Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Начинаю свой день, как всегда, с завтрака. Ну и для вас вид из окна. Не самый, конечно, сейчас лучший. Еду к друзьям, будем печь печеньки. Пришла, сейчас будем с десертом пить кофе. Начать решили с маффинов, чтобы испробовать духовку по рецепту чайного моего пирога. Потом дети будут все это расписывать. Только что маффины выложила, кстати, свечки, которые мы делали. Там внутри клубника, поэтому так вздулась барсик. Всем привет, ребят! Мы сегодня будем э, расписывать печенье. В общем, первый маффин пошел в дело. Полное видео будет на канале Дианы. И, возможно, там, насколько я знаю, у Миланы есть свой канал. Там ссылочки я обязательно все оставлю. Посмотрите. Достаточно, достаточно. Да, Это Лева. Угу, я выберу себе елочку. Короче, любую берите. Да. Поскольку там клубника, она Надо у нас есть. сок да, дала. Теперь очередь Левы. Вообще у всех получились красивые маффины. Все довольны. Это у нас еще Милана. Отлично, Моя сейчас. Мама что-то делает. И Ира. Наверное, нет. Я думаю, что можно ложку какую-нибудь дать, чтобы перемешать. Да, кстати, я хотела. Вот, если что... Ну, сейчас и же еще. Тихо. Так, это я убираю. Я думаю, что, Диан, перемешивать следующую будешь расписывать. Сейчас Милана еще распишет после. Потом ты снова. И можно будет поперемешивать. Сделать... О, как хорошо. Ну да. На самом деле отлично проводим время. О, я прям не жалею. Ну и отлично. Сейчас главное, чтобы ты сделаешь, чтобы еще Милана сделала. Ну и потом тоже, что там останется, будете доделывать. Тут вот, видишь, елочка с бантиком, игрушка. И давай посыпай. Вот это самое сложное. Ну, ладно. Будешь перемешивать? Да. Вот там ложка рядом лежит. Перемешивай. Заодно попробуем, да, как оно. Можно даже как бы всю поверхность размазать. или как. Короче, как хочешь. Я хочу делать вот так. Ну, давай. О. <гас> вот. вот, красиво. Слушай, как здорово. <гас> Нифига. Девочки! Слушай, наверное, будет хорошо, знаешь, что сделать? Вот Еще там беленькая. Беленькая, знаешь, такие точечки, как мухоморчик. Ага. Получится классно. Ага, лучше еще беленькая. Давай да, добавь немножко белого и чуть-чуть, буквально пару капелек, сделай разводы, а потом добавь... А, да положи вот прям сюда, аккуратненько. Да, да, все равно же... Что происходит там? У нас вот такая вот. красиво, как бы розовый. Очень, очень красиво. А у меня красиво. вон, смотри, Милана. У меня вон. Угу, да, тоже очень красиво. Да, а какая прелесть. А еще я хочу э, немножко золотистого добавить. Давай, добавляй. <свят> ну ничего, все нормально. <свят> вот тебе повезло. Тихо, 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 тихо. тихо. Ауч. Ничего страшного. Я не рассчитал. Да. Я хочу все добавить. Люб, только маленькие, потому что нам их хватит потом. Давай, Милана. Я реально тоже выберу елочку. Выбираю. Ну, вообще, ты можешь зайчика выбрать. Сейчас смотри, зайчик тут есть. Это ничего страшного вообще. Я выберу Или вон вот это. Короче, пусть каждый выбирает сам. Спасибо, Лёва. Бы 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 Пожалуйста. У нас тут испачкали шарики. Маленькие люди испачкали мою кофту. Я случайно. Ничего страшного. Машинка стиральная есть. Нет, вот 
Красных шариков почти не осталось. Ну и вон, возьми их, смотри, они лежат на доске. Это же все съедобное, все чистое. Все. Мне тоже нужны кровь. Так, ну что, молодцы. Все, теперь я. Продолжаем видео, я хочу сделать вот такой заяц. Давай. И немножечко, да, вот, ну, молодец. Потом... Нет, да. Конечно. Главное, что Ютуб это. Ну, что, весело, ну да, вроде не, ну вроде не матом, слава богу. Все, классно, ну а что, классно у него получилось? Угу. Вот. Ага. Вот так вот. Давай. Молодец. Милан, покажи, что ты сделала. Вот. Сердечки, ага. звездочка и елочка. Так, а что у тебя Дед Мороз? Где там твой? Давай покажем. Вот этот, да? С краю. Этот твой? Беленький вылез. Да почему угу. Давай еще делай. Одно. У тебя же есть там место? Ну делай. Да. Еще осталось. Давай какой-нибудь. Ну вот он и не сделается. Ну давай попробуй. Это нужно... Сейчас другое тесто будет. Как вам делать? Да, Ой, поэтому мы сейчас будем ускорять. Жалко, что... Все довольны. Дали с собой и маффины, и печенье. То есть и время хорошо провели, и с гостинцами дети ушли. Так что здорово. Вот такой трэш творится. Обходили вот по таким вот. Но зато температура комфортная тут. Сейчас я буду печь печенье по рецепту из книги Дарьи Дарси. Вчера мы его уже опробовали. Понравилось, поэтому решила тоже для себя сделать. Взяла рецепт на вооружение и вообще буду теперь постоянно его делать. Процесс идет. Уже взбила маргарин. Хотя можно и масло здесь, потому что в зависимости от рецепта. Но маргарин я для выпечки больше люблю. Но это как бы более правильно. В общем, здесь маргарин. Значит, одно яйцо. Полностью белок, желток. И еще два желтка. Сахар и ванильный сахар. Но я... И там можно ванилин добавлять. Я предпочитаю ванилин. Тесто получилось такое нежное, ароматное. И сейчас на полчаса в холодильник. Тесто на имбирное печенье тоже готово. Другой день. Это мой завтрак. Йогурт. Сейчас я покажу покупки, которые я сделала ваша... Вообще, сейчас бы мне даже не актуально особо было много чего покупать, но, например, яйца хранятся очень долго в холодильнике. И здесь окские яйца, 30 штук, первая категория, а они, видите, достаточно крупные. Вот три десятка вот эти стоили 149 рублей. Ну, по такой цене грех не взять. Дальше я купила дрожжей, они, в принципе, всегда нужны. Взяла, вот за имбирем я поехала, потому что закончился имбирь. Вот я как раз сделала имбирные печеньки, и все. Я была уверена, что у меня еще одна пачка. Поэтому взяла две упаковки. Ну, дрожжи были, я не знаю, они очень дешевые, может, 10-12 рублей, может, дешевле. Имбирь 20 с чем-то рублей, пакетик за 20 грамм. И по 14 рублей был кориандр. Я вот взяла две упаковочки, конечно, очень классный аромат, мне нравится. Закончилось, там 50 грамм осталось сахарной пудры, это тоже всегда актуально, поэтому приобрела. Бумажные полотенца, ну, когда печешь, все-таки дело незаменимое, там, протереть руки, Сахарная пудра стоила, по-моему, 30 с чем-то рублей, полотенце 20 с чем-то. Взяла изюм на выпечку. Также взяла 
В Питер куркуму сюда ванилин, ну, может быть, тоже возьму пару упаковочек, пару пакетиков. Куркума, ванилин, приправа для супа, все это там от 4 рублей до 6. Хорошее качество, приправа для супа вообще очень советую. Также взяла, ну, меньше 20 рублей вот эти губки. Они маленькие, но я губки меняю часто, поэтому у меня нормально. Также я взяла кувшин, вот фильтр для очистки воды. Потому что, ну, на моем, во-первых, появилась уже небольшая трещинка, во-вторых, кувшин у меня той же самой марки, но они теперь стали картриджи выпускать мини. Как видите, модель мини написана, других нет. Ну, и я посмотрела, что можно было взять упаковку из двух картриджей и переходник, и тогда пользоваться старым кувшином. Но, повторюсь, все-таки это пластик, там уже появилась трещинка, а по цене, что купить новый с картриджем, что два картриджа с переходником. По цене одно и то же, поэтому взяла вот это. 200, там может быть, ну, ну меньше 300 рублей. Кувшин вот такой, я довольна, что он зеленый, все как я люблю, очень красивый цвет. И сам картридж. А, взяла второй раз перчатки Йорк. Ну, вот у меня здесь такие мои, я ими уже убираюсь активно. И взяла вторые, там, допустим, в Питер. Потому как, ну, там предстоит убраться, и, соответственно, нужны хорошие перчатки, потому что там всегда покупаются в фикс прайс вот эти упаковка таких синеньких. Ну, слушайте, они рвутся моментально, это вообще ни о чем. В общем, пока заметишь, туда уже средство попало. Ну, короче, мне это не нравится. Вот эти вот, смотрите, они а, с хлопковым напылением, рукам комфортно, и они достаточно прочные, то есть нет такого, чтобы... Ну, сколько, сколько я вот этими перчатками уже убиралась. Так что могу посоветовать. И в Ашане, если от марки каждый день, упаковка из двух штук, ну, рублей 40 с чем-то стоит, а эти 87 за одну пару. Но зато они классные и качественные. Вот э, в данном случае я <coughs> предпочитаю не экономить, потому что я знаю, что пачку из двух штук я просто выброшу довольно быстро, и, ну, скажем так, мне бы пришлось еще сейчас платить, и по итогу было бы столько же, но э, вторая пачка точно так же быстро полетела в помойку, была бы вся в дырках. То есть, ну, вот это реально выгоднее. Тогда еще я... Купила маску для лица. Извините, я отвлеклась тут. Консли. Ну, вообще, эта марка такая, средненькая. Но мне понравилась упаковка, и цена 29 рублей. Типа после Четмил. Ну, собственно говоря, вчера он был, поэтому можно попробовать. Но я брала еще... От Farmstay маски по 29 рублей. Думала на дополнение к подарку. Они что-то не хотели пробиваться. Вообще там был такой глобальный глюк. И, в общем, мне не было уже настроения, честно говоря. Потому что день был насыщенный. Я встала, печенье сделала, одно, другое. Потом поехала, мне надо было с человеком встретиться. Потом как раз поехала в Ашан. Я даже нигде не погуляла. Короче, не хотелось мне. Думаю, ладно. Пусть, в конце концов, пусть все исправляют. Также я взяла 4 пачки маргарина со сливочным вкусом. Дело в том, что он стоит вообще 27 рублей. Но это хороший маргарин вполне себе. Из него получается вкусная, хорошая выпечка. И когда у меня закончился маргарин, а мне нужно было несколько раз там попробовать рецепты песочного печенья и я взяла ну думаю ну а что делать мне еще нужно было себе как бы печь имбирное печенье я понимала что от маргарина это много зависит и я не знала выберусь я в Ашан или не выберусь то есть в принципе были все шансы чтобы не поехать туда поэтому я предпочла для новых рецептов взять уже вот в пятерочке красная цена. Он, кстати, 29 рублей там стоил. Там написано с добавлением сливочного масла. И вполне возможно, судя по всему, да, там, видимо, и сливочное масло было. У меня, конечно, по противню ничего не растекалось, форму не теряла, но мне все не понравилось. И даже вчера, когда 
я решила все-таки имбирное печенье сделать на том маргарине, вы знаете, мне не понравилось все, просто капитально. Поэтому я решила не экспериментировать. Вот этот могу советовать. Хороший маргарин, потому что в чем претензия? Да, еще я же показывала вам муку от марки каждый день. Говорила, что я ее не хвалю, не рекомендую. А, брала, потому что мы поехали в Ашан именно на машине. Я взяла одну упаковку, ну, 2 килограмма. Но потом я рассказывала в своем видео, что у них теперь не ТО, а ГОСТ. Они сменили производство, все такое. Но вы знаете, мука как была на букву Г, так она и осталась. Вот красная цена, кстати, вот мука красная цена хорошая. Но вчера я даже не поняла, в чем дело. В муке, в маргарине, во всем сразу. Но рецепт, который не давал сбоя, то есть вот, вот все четко в граммах, как написано, я кладу. Год пеку по этому рецепту. Все нормально. Здесь же все равно пришлось еще чуть-чуть муки положить. Это ну, ни в какие ворота не лезет. Короче, вот. еще я сосиски купила, но я их сейчас, ну они в холодильнике, я их уберу в морозилку, потому что сейчас они не актуальны. И вчера была очередная акция с кефиром. Правда, кефир был 3,2, я предпочитаю однопроцентный. Ну ладно, зато все равно, как и вот эти два, два или три пакета, три, эти, нет, три пакета, да. Я взяла вчера еще 4, 3,2, тоже по 9 рублей на кефир, то есть на этот, на творог. Тем более, что будет творог, будет сыворотка. Вчера вечером заходила ко мне подружка после того, как я приехала, и в качестве новогоднего презента подарила мне два вот таких стаканчика из пятерочки, очень красивые. Я и желтый, и синий цвет люблю, так что я рада, спасибо. Вот. А позавчера мне подарили вот такую вот форму, красивую, для кексов. Ну, я ее уже мукой тут попачкала. Мы уже опробовали, у меня там в ВКонтакте фотки есть. Два вот таких красивых полотенца. Еще подарили в пару э, к совушке. Это мне дарили на э, тот Новый год, а на этот подарили кролика. Так что вообще отличная пара. И вот такой вот бальзам для губ. Он пахнет э, лимонадом. Погода наша. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А мой инстаграм – три семерки, рыжая три восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, праздничного настроения. Самое главное, конечно же. До скорой встречи. Пока-пока.